正面がそれは落ちたという。今はどうなる？今もないですよ。あ、そうなんだ。どっから作ろうかって感じ。お、いい気だね。久しぶり。そうですね。生きとったのか我ですね。<笑>まあイベントが多くて、立て続けにあったのと、そして体調を崩したのもありまして、なるほど。久しぶりでしたので、はい、よろしくお願いします。はい、今回この御用末をやっていこうかなと思うんですけど、はい、見事だね。そうですね。まあ今日これはお客さんのやつなんで、まあ、一応針金掛けを頼まれてきなんですけど、うん、正面。をまず決めないといけないっていうところでもうみんないろいろな意見が出てきてる気でどうしようかっていうのでもうここ1年ぐらいみんな悩んでたっていう<笑>本当人によって見るところが違くてどこを見せた方がいいんじゃないかっていう、まあ、この辺の生きてるところとのバランスを見せた方がいいんじゃないかとかあとはしっかり立ち上がりとのこのバランスを見せた方がいいんじゃないかとか。こうやってシャリゲーをしっかり見せてあげた方がいいんじゃないかっていういろんな意見があってでは僕もずっと水やりしてる中でやっと見えたかなっていう状況になったんで今回やっていこうかなまあ僕が今見る場所が僕の今の考えだと思って今後またかかるかもしれないですけど今の一番はここなんじゃないかなっていう場所をちょっと選んだんでこの木をパッと見た時にやっぱり重心が低いんですよ。そういう木の場合、やっぱり幅を広く枝を広げていかないといけないし、あとは足元しか太く見せないと、その幅張りっていうのは効いてこないんですよ。まあ、細い木で幅張りがあってもおかしいんで。ってなると、やっぱりがっちりと見え,見えるところ、やっぱりしっかり作らないといけないっていうんで、この辺のラインが一番ちょうどいいんじゃないかなって。仕上がりの根っこと、まあ、このシャリゲが効いているのでちょっと根細に見えてるとちょっとこの迫力が消えちゃうのでこっちだとちょっとシャリがねもったいないもったいないんですよねまあ荒々しい感じはあるんだけどこっちにちょっといいものがあるんでそれ引き出すにはやっぱこっちなんじゃないかなっていうところに行き着きましたねこの辺でもいいのかなとか思ったんですけどそうすると根細に見えてちょっとうん、安定感がないといとうかで頭がちょっと後ろにあるので少しだけこういうふうに起こしてあげて作ってあげなきゃいけないんですけどそうなると盆栽に一番僕は重要だと思って差し枝を引き枝を作ってあげないといけない引き枝を考えなきゃいけない時にどこ引き枝にしますかもうでもここじゃないですかこのだからこの根元のこの辺この2つじゃないですかでこうなんかグッとこの辺に持ってくるそうですねそれが一番、まあ、楽は楽というかほうほうほうなんですけど素人の考えですか<笑>やっぱりやっぱ考えないといけないことは、はい、枝順を考えるんですこういう木も、はい、一番低く出てる枝っていうのはこれなんですよ、うん、幹を、まあ、ちょっとかぶってるというか遮ってるようにこっちに流れてる枝なんですけど、うん、おそらく作った本人も多分これを差し枝に作ってこれかこれを作ってたのかなとか思うんですけど、うんね、やっぱり木のことを考えるとやっぱ下から出てる枝の方がしっかり差し枝として重要になってくるんで、はい、これをここぐらいまで持ってこようかなっていう。おーでも曲がるんですかえー、っとね、枝の太さ的には全然曲がると思うんですけどただちょっとここにシャリが入っちゃってるんですよパキッて折れるんですけどまあシャリだからあんま問題はないのかなじゃちょっとやってみないと分かんなくてこれが一番の重要ポイントというか、うん、これができればあとは楽かなっていう感じで,で逆にこいつの行き場がなくなるんです今度、うん、これはこっちに持ってこないといけないこれのある場所にこれを持ってきてこれをこっちに持ってくるっていう作業かなあとはまあ上はまあちょっと少ないところもあるんでそれなりに広げてガサを出してあげて極端に葉っぱは抜かないように作ってあげないとそのしっかりがっしり
どっしりとした雰囲気です。まあ、いらないとこは落としますけど、うん、っていうふうにやっていこうかなとは思いますこっちだと頭と同じところから枝がグッと降りて、うん、それが差し枝になるっていうのは、まあ、あるんですけどあるけどやっぱりもっと下に出てる枝があるんだったらそれを使ってあげた方がいい気にはなりますね。ええ。で一箇所、はい。ちょっとここに裂け目というかもうすでにあるんで、うんはい、これをそのまま持っていくと多分ここから裂けるんで、はい、ここに一回かけようかな、まあ、結んじゃって開かないようにしてでちょっと太めのやつそれは補強ってこと、まあ、ねまあ、補強を兼ねた基準を作るね、うん、その視点を避けやすいところに置いちゃって、はい、それ以上そこが広がらないようにするなるほどここのつって全部低いっすよね<笑>みんな立ちながらやってるじゃないですかこうやってあ大きい木はねやりやすそうだなと思ってこ,このやり方のまあ見たことないでも普通のあれっすよだから今割れてるところを丸くゴムつけて結んだってことか。だから、普通に引っ張るじゃないですか。あ、こうやって。引っ張るために巻いたってこと。そう。でも、それ、巻く位置を割れてるところにやったから。それ以上広がらないようにっていう。広がらせないように。ちなみに。盆栽教室とはで、ジャッキの販売も始めましたので。<笑><笑> 80商品ぐらい増やしたんで。えもう盆栽道具屋さんです。マジですかはい。菊はえ菊はさん。針金も買います。あれ取れてるんですかこれ。え取れてる一応、一応取れてますけど。じゃあ、が構図はあんま変えられない。一応僕押さえてますので。すいません。そしたら一、はい、回この元の方のこれがあるんで、うん、ちょっとバキッとはいったんで,でこの車輪のところがバキッといってるのも全然いいんですけど、はい、少し水水も入ってる入ったんで、うんまあ、反対側が生きてるんでそれも全然問題ないと思うんですけど一、うん、回とりあえずここにして、うん、次にこの若い方をこっちに持っていこうかな。今、元の方の方が効いてるんで。先端を混ぜ、ね、ていく。はい。で、この木は、うん、別に国風出すとか、うん、今は考えてないんで、しっかり木作りなんで、うん、あの、ちょうどいいところで、まあ、第一段階っていうことで作る。今まで出したことあるんですかどうなんですかね。あるのかな全然ない。この本人も、とりあえず作って。<笑>作ってってでも車輪のところが一番硬いから<笑>そういうところに固定するんですかそうですね固定というまあうんかけて一番効きそうな場所にかけて。サリが割れた音と幹が割れるとまた違うんで、はあ、シ,ャシャリの方が乾いた音なのかなパキッていうのは大体、まあ、御用の場合だと乾いたんで、うん、シャリが大体いい、ね、西って嫌な音があったら幹、うん、の方行っちゃうんですけどあかっこいい<笑><笑>もうだいぶ違うなのねお降りた降りた降りた枝として機能し始めてるんですよね。上の枝がね、どこに持ってくる居場所がない、うん。だからやっぱりこっちはこっちで使うほかないんですよね。今ガサを作らないといけないんで。で特にこういう時は
タフィアは巻かない方がこの割れが見えるんで,でかける意味があんまないじゃないですかこっちシャレで割れてるから割れてるっていうかもう死んでるからこっちに圧力がかかるわけじゃないですかこっちを引っ張るってことでこっちが割れるからでもこっちが枯れてるってことはそんなに影響がないのかな割れるとしてもシャリだからそうそうそうここに裂け目が入ったりとか割れが入った時の対処法として一個は目数を減らすっていうのがあって今の枝って今この水水の元の水水の量で生きてたんですこの枝たちってだからその時の水の補給量じゃないじゃないですか避けちゃったってことは、うん、だったらこっちの、うん、目数を減らしてあげれば全体が枯れることはなくなる、うんまあ、いくつかは枯れるのは出るでしょうけど、うん、全部が枯れるってことはないっていう対処をしてあげれば、うんはい、それはやる必要があるかわかんないけどゴム変えるっていう。構想変える。枝を持ってくる。今これが。その位置にあるんですけど。はい、この上にかぶってくるようにしようかなと思って。でも。今だとこれが出過ぎてるんで、一回奥に持ってかないといけないんですよ。さっきはそれを手前に持ってこようとして。こっち持ちちゃうと思うんですけど。うん、やっぱり居場所がないんで。こっちかなと。奥に。で、もしこれ枯れた場合。うん、これが危険だなってくるんで。はい。これは枯らせらせないんですよ取るっていうのが一番簡単っちゃ簡単ですけどそうです、ね、でこれがなくなった場合のことを考えてこれは取れないんで、はい、なると奥に一応持ってっといてこっちはこれで持ってきてこの逆枝はカバーしようかなとでちょっとこういう感じかなでやっていこうかなと思いますここの辺が避けそうな感じしてるんで、はい、でここで引っ張ってから、はい、まあ、これ下の枝と同じ。ゲニなんですけど、ここ引っ張って、先でももう一回引っ張るような感じ。うん先端の方をもう一度引くと。そうですね。まあ、先端の方だけ引けば。引くは引くんですけど、うん、一応っていう。二、まあ、つになっちゃってんのが、抵抗してんのが、ちょっと気にはなるんですけど。うん、これは、これで隠して。かな。で、なるだけ追い込んで、これはちっちゃくする。やっぱりこういう。具体的な骨格みたいな、こういう引っ張りする。うんたりするのをやってから針金かけた方がいいですか。うん、でも絶対あの順序としてる方が楽だと。これ引っ張ったから針金かけにくいみたいなところもあるのかな。針金をかけるところをよもう予測しとくんですよ。どれとどれかけようか。だから今これかけたのもこれとこれかければいいわけだから。はい、ここにかければいいです。いいここにかけるこれをここにやるって選択肢もあったんですよさっき。うん、でも。そうするとこれクロスしちゃうんで、はあ、ここにかかる。最初にそこまで考えて、ね、そうそう。じゃないと自分が後で,で困っちゃうから。<笑>なるほど。うん、どこで、はい、ランチタイム。はい。さっきこれ、うん？ここですか？水水のところに。うん、水がない。あ、濡らして使うんだ。うん。じゃないとくっついちゃう。で手を回して合っていく。で<笑>、なんで僕が今これ聞いてるかって、これもおるから。<笑>そういうこと。<笑>
。違うんですよ。生つばでやる人いるんで。今つばでやる人いますよね。いやなんですよ。じゃ僕が使う分にはいいですよ。ああみんなが使うから。うん。しかもじゃあじゃ使い切ればいいんですよ。つばでやったとしても、うんうんうん、戻すんですよ、こうやって。<笑>俺、それが嫌なんですよ。マジで。<笑>で、そうなんで。でも、大体そうっすけどね、盆栽業者って。もう、ね、もうそれが普通なんで、逆に。それが普通っすよ。それが普通だけど、嫌なんですよ。ここはね、みんなが使う時があるから。そうそうじゃあ、俺が嫌だ。えはい。じゃあ、これをこっちに下げて。下げて。で全体的にやっていきます。お願いします。はい。一応これを下ろしてきて。ああ。これでこれがちょっと見えるんで見えるかな。でどれぐらい見せるかなんですねこの幹を、うん。ちょっとちょっとこうやってやって見せようかなと。うん今だとここは見えないです。ここは。はい。ちょっと下げる。ちょっと、ちょっとちら見せてくれ。ちら見せてくかかりそうですね。というわけで、明日はワープで解説すると、まず3年ぐらい前かな、はい、にハフルになったんですよ、はいはい、でもう一部がまるっきり剥げちゃって、はい、っていうのが頭なんです樹幹部がまるっきり剥げちゃってでこっちも影響を受けたんですけど、はい、まあ3年ぐらいですかね培消毒して培養してでやっと戻ったっていうような木で、はい、まあちょっと樹勢に枝に差はありますけど、はい、だいぶこっちは落としては落としたんですけどまずこの木で足元に迫力を出したかったっていうのでここを正面にしたんですけど、はい、わざとこのまあこぼれ鉢というかこのあれ鉢も植えたあ植えましたこの見たかった<笑>この苔きれいに貼ってあるなと思ったそうそうまあちょっとでかいはで,でかいんですけど<笑>まあ今のところ、うん、ちょっとシャリも出してそれが迫力ありますよねこぼれてる感じというか乗っかってるで角度も上げたんですよ、はい、上げたというか下げたというかどっちというかあれですけど分かんないですけどちょっと角度をこういうふうにしてここに立ち上がりからのこの動きを見せてしっかり水水と見せてっていうのでこうここにしました、えー、であともう一つがまあこの枝ってここにあった枝なのでまず目数がそこまでなかったのはもちろんなので。うんここよりもこっちの方が多いんで、流れと逆の方が今樹勢が多いように見えるじゃんで、葉っぱが多く見えるんですけど、こっちはこれとして、こっちがあと3年ぐらいして、このぐらいもっと迫力出てきて、目数が増えて、枝が伸びてくれば本当にいい木になるんじゃないかなっていう思うんです。で、あとはここの元から差し枝かどうかって迷ってた枝ですけど、一応この枝を切るっていう選択肢もあるんですよ全然、はい、今のところ切った方が綺麗に見えるというか、はい、まああってもこれぐらいなのかなっていう方がいいんですけど、うん、マンゴーこの間やったけどここ割れたりとか、はい、万が一これが枯れた場合の保険でやっぱ取っとかないといけない枝なんですよね、うん、これが完全になくなってこれもなくなるってなるともう寂しい気になっちゃうんで。はいってなるとととししててて成立しなくなくってしまうからちょっとこれは残さないといけないいけ一応ちょっとはたぐってこの中に入れましたけど、うん、あと3年ぐらいしてですねこの幅張りがもっと迫力出てくればそこまで気になるもんね、えー、もうすでに
ったらかっこいいですけどねあとはこの辺の頭はちょっと今のところスカスカなんですけどちょっともう少し時間が経てばもっと迫力が出てくるんじゃないかなってこういう木はやっぱりちょっと低く低重心でどっしり構えた方がやっぱ迫力が出る木なんで枝数はなるだけ多く残してただバランスを整えて右が少し今多かったんでちょっと落としはしたんですこれで、うんうん、ただやっぱりなるだけ枝数は残して一番の木系が枝ある足枝が伸びてくれば本当にいい木なんじゃないかなと思ってなるほど鉢ももう少し例えば今ちょっと縦に下りてますから木工でもちょっと内側に下が下りてるような地に入れてあげるともっとなんか木に迫力が出てなるほどあちょっと今鉢がちょっと強いような印象なんでこれがもっとちっちゃい鉢に入ってでどんどんよくいい木になっていくんじゃないかなと思って、まあ、最初の姿と比べてもらえれば、うん、ち,ょちょっと分かったんじゃないかなと思ってそうですね全然違う感じ、うん、なんかあと雲に乗ってるみたいな感じでいいですねラフ,タラフタ感が<笑>やっぱり強調されるわけじゃないですか、うんシャリがそうですねだからそこっていうのはバクと似たようだっていうのもあると思うんですけどもただやっぱこの木の個性ではあるんでそれを全面に出して迫力を出したっていうのは僕はいいんじゃないかなとは思うんですけど遠近感も出てる感じがしますよねこうトントントンあとはちょっと裏枝にありますけど、うんここすねはい、あのー、ここが少し相手も寂しいんで。まあ、迫力出すために一応残しておきます。なるほど。これで、引きで見ると、トータルでバランスがいいんじゃないかな。うん。あとは、でもここも出来上がってる感じで、あとこっちとこっちが。充実してくれば充実してくると、うん、ほぼ完璧。出来上がって。出来上がりましたね。いろんなことが重なって。そうですね。はい。ちょっと、入れのある木というか、ああ。にはなりましたね。なんか、いや、プロっぽい感じが。いえ。しますね。<笑>こういう木を扱うと。これで。ね、将来が楽しみというか、そうですね、絶対出世するんだろうなっていう。絶対出世するかもしれない。ちょっとプロのお仕事見させていただきました。<笑>あ,あんまり見てなかったですけど、毎、あ、回、のー、も見てなかったし。もっと簡単なものとか、やっていけたらいいなと思う、はい。いや、もっとでも、すごいのも見たいんで。これ作りました。これ何これ。岡目桜。岡目桜。はあ。あれ、根の松川にですね。桜屋さんなんで、桜屋にいました。ああ、なるほど。この感じですね。うん。こぼれてる感じが。こぼすのが好きなんですね。こぼしがいいですね。<笑>はい。はい。じゃあ、また、お願いいたします、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。